。你们见过原始丛林的土著人吗？为了找到传说中的食人族，我乘坐螺旋桨小飞机降落到了一个连地图上都发现不了的地方。这里充斥着野蛮、无序、暴力。在码头，我找到了渔夫杰克做我的船长，再带着他的水手口罩男，买好物资，我们就出发了。但只有我们五人，恐怕是九死一生。有了第一次探险的经验，深知道要想找到最合格的保镖，必须在丛林深处的渔村进行寻找。兄弟们啊，这是名副其实的世界的家缝，开了四个小时的船，已经离开地图了。我看啊，再往东就到新几内亚了，往南就到澳大利亚了。现在相当于是一个真空地带，在地图上一片绿，什么都没有。我也不知道到底我们要去哪儿。巴布亚岛是南太平洋最大的岛屿，但实际上却是由无数个无人岛与原始丛林组成。据说，在岛屿的深处，至今仍然生活着土著人与未知的生物。随着傍晚的来临，路变得越来越窄，让我的心不由得紧张起来。就在这时，终于发现了一个有人居住的岛。兄弟们啊，这太阳马上下山了，六个多小时的船程，我们终于来到了一个有人的小村子啊。嗯我们现在来到了这个村子这个岸边啊，这也不知道算不算一个登陆点啊，但是这个是目前他们村子里最豪华的房子，在这儿啊。我们现在问问看，我们能不能借住一下？兄弟们，他们这人还挺好的。刚才说我下不去，哦，他还是给我洗洗，让我踩。我这个真的是微微滑啊。走走走走走，慢点慢点啊，慢点慢点，来来来，这是进村的路啊，兄弟，这这可够要命的这个。什么玩意儿？小孩塌了，从这掉下去了！我去，来看看咱们今天的房子啊！你好，哎，咱们看看今天的房子。哦，这个，这是在给我们腾地儿呢。哎，这是一张床哎！哇，这床真干净卫生啊，兄弟们！哇，一万年没洗过的这个垫子。哇塞！我们去哪儿？我你过来。这今这这个今天是你的卧室，我不行，我不行，我睡不了。<笑>哎呦，这这什么东西的？哎呦，这这个，过来过来过来过来过来过来。嚯，亮哥，这环境不错啊，这环境。咱们，亮哥，咱们是去哪儿？去边上。就是去那个屋啊。睡外面啊，不要睡屋了。睡外面，睡地上。对啊，睡地上，睡。这环境怎么样？环境不错啊，环境。Very nice， 这个啊，这个房子是整个他这个村子里最好的房间了。确实，你看这个，实质的墙吧，这个是木木头木头的，还带装修呢，非常非常牛啊！非常。Hello， 睡睡这儿吧，我觉得睡这儿。嘿，看看人这村里啊，霍霍奖，这是村里来外人了，小孩都疯了。去睡这儿也行，我就睡这儿了。他这个，因为那个纳兰是个女孩嘛，他这儿有稍微更好一点条件的屋子吗？没有，这个是最,最好的了。这个是最好的了。对啊，这边他他的村里这边最好，你看剩下的这一比这边还要差，还要差很多。天哪，我觉得这个跟我们这个露宿条件其实差不太多。这比露宿条件还要差。因为这其实你看这个。都是这个洞，然后但是起码它不漏雨啊，对吧？船长在试探，看这个会不会掉一截。真的，船长一步一步在试探，看这厕所会不会直接掉一截啊？这个厕所你们看看啊，是悬空的一个状态啊，底下是空的，完全空的啊。这个厕所是石头的吧？哦，是石头的，应该问题不大，这也能洗澡啊。哦，看看他们这边的房子啊，嘿，长得跟度假屋似的啊，也都。哎，我看这个房子不错呀，后
后边这个房子的主人呢，都住在镇上了，就是不是住在这个村里，所以咱们开不了门，也不能住。看看他这个村里的这个情况，我们刚才转了一转啊，你看纳兰脚底下走的这个路，嗯，你小心一点啊，随时随地的都可能就掉下去了，就废了啊。我是觉得真是这个桥应该修一修了，你们看看，来给一个近镜头，你们看看这个桥破损程度。而且这儿，这可是热带雨林气候啊！好，每天都会下雨，整个木头都糟了。我现在我都我都，你看看，他们这边晚上应该是不走人。你看我这脚啊，看，我这我这一下，我感觉我就下去。没事，慢慢走没事，他能经得住。呜、哦。你小心一点啊！嗯，我先过，我先过，我先过，我过你再过。嗯、哇的天，全空的！兄弟们，你们看看这个，完全是一个梁没有啊！我走独木桥给大家看一下，别往下看啊，往下看很高。你别往下看了，你你往前看，别看，别看，跳过去。你体重轻。哎呦，这桥一直在晃啊，一直在晃，我的天！<笑>走。怎么样？感觉一直在晃，我是觉得这个晚上一定不能出门。<笑>这出门就不知道掉哪儿去了啊！你们看这门，这这这这银转上了，连轴转。哎呦，真开门了！我拆不开门。哇塞，这门废了。哎，哎，开开了，哎，好。兄弟们啊，这不是天黑了，我才发现这儿没有电。整个村里没有电，没有电就没有电嘛。结果村民全跑这儿围观来了，<笑>把我们包围了啊！像那个，这个一个宠物一样在这儿被观看的。哇塞！这有，来看看。你看我这儿，看你这脖子，奇怪的蚊子包。有了上次的经验，我们这次带蚊帐了，要不然今天得死这儿。这边的蚊子太多了，真的比野外还多。兄弟们啊，这个就是今天晚上我们的，我们的家了啊，这是我们的住宿环境啊。晚上的卫生间情况一片漆黑，这个是洗澡用的地方。你们看，刚才我看到了啊，这是你看我这洗澡的东西，全部都是蚂蚁、昆虫。哇，还有这个。说不上来的什么东西啊，而且摇摇欲坠，没有筷子，它是怎么煮面的？它有铲子。OK OK， 当地人给我准备了一个盆啊，看，哇，干净卫生这盆啊，这是不是烛光晚餐？太烛光了。哇，你看看，我觉得这个有了这个我们中国的这个榨菜，好吃多了，一切都能感觉好一点。委屈你了。烛光晚餐，赶紧吃了苦露，方为人上人。这都半夜了，我们还没睡。最主要的不是灯的问题，最主要的是这村民在外边开会呢。因为我们想找两个人跟我们一起去，但是呢，这找来找去，找来找去都没有人彻底的同意。就一会儿有人说行，一会儿一听又觉得很危险，又不去了。我说算了，咱们明天就直接开船，就自己自己走吧。他们说自己走风险太大<咳>。你们体验过直接徒手躺地上的感觉吗？其实比那天在野外躺的那个草上还难受呢。关键是还有一个特别可怕的事儿，全是这屋子里全是蝙蝠。我们正对面就是一坟墓